José Custódio Faria, mais conhecido por Abate Faria, que está aqui ao pé de mim, é uma das estátuas dos heróis portugueses que aqui ficaram, aliás, com muitas outras. É o caso, por exemplo, de Francisco Luís Gomes, Miguel Caetano Dias ou Menezes de Bragança. Mas o que nos surpreende aqui em Goa é que, ao contrário do que aconteceu noutros países que se libertaram de um regime ditatorial e que a primeira coisa que fizeram foi destruir as estátuas, portanto, destruir o símbolo desse regime, aqui veneram-nos. Porquê? Porque, apesar de terem nacionalidade portuguesa, para os goeses não são portugueses, são heróis de Goa, são filhos desta terra. José Custódio Faria é certainly not a português hero. He is a Goan. And we've always known that. Even as a child, literally I drank it with my mother's milk, that this was a Goan who lived out of Goa. But he never stopped being a Goan. His parents were very much from Goa. And uh, we've never lost him. We've always thought of him as ours. At one time, Goa was a colony of Portugal. So all our ancestors were Portuguese citizens. Today, if we, after liberation, if we look at that same, same uh, phenomenon, they are all Goans. And Goa being part of India, they are all Indians. So in a way, they are the sons of this soil. They are our ancestors. There is no question of Abhi Faria being anything but a Goan hero. Estamos no jardim da casa onde nasceu Abate Faria, hoje um orfanato, e temos connosco Luís Santa Rita Vaz, que escreveu um livro sobre este filho de Goa, o conhecido como o pai do hipnotismo. Luís, como é que decidiu escrever um livro sobre Abate Faria? Bem, descobri que não havia nenhum livro em inglês sobre Abate Faria, que tinha chegado 250 anos do seu nascimento, e seria boa ocasião para escrever um que fosse o mais completo possível, dando todos os dados que não tivessem aparecido, mesmo nos anteriores portugueses. Mas por que Abate Faria num outro personagem? Desde a criança contaram-me histórias dele, especialmente uh, a história da Cator Rabadji, que realmente, uh, literalmente significa corte esta hortaliça, mas, aliás, significa não fazer caso, não faça caso, esta audiência não tem medo, não lhe deve causar medo. E isto aconteceu quando ele uh, ia pregar um sermão uh, na presença da Dona Maria I em Portugal e ficou todo nervoso. E o pai de baixo sussurrou, Cator Rabadji. E ele perdeu o nervosismo e começou a falar claramente. E depois ocorreu-lhe, acho eu, que este é um poder de sugestão e que, que podia mudar uh, a maneira de pensar e de agir de uma pessoa. E as suas pesquisa, pesquisas no hipnotismo uh, serviram para confirmar esta ideia. E foi a partir daí que ele resolveu estudar sobre o hipnotismo? Não foi imediatamente, é só quando ele seguiu a França e que encontrou-se com o discípulo do Mesmer, uh, pois seguiu, e que eles discutiram, discutiram o assunto e decidiram, ele decidiu investigar mais. A modern psychiatry starts with Mesmer, Dr. Mesmer. But Mesmer and his two followers, the 
Puisegur and Deleuze, both uh, all, all these, they felt that animal magnetism was the basis of, uh, of all that phenomenon. And everything was communicated by means of magnetic fluid. Now, mesmerizing came from the from Dr. Mesmer. It, it was again because of the suggestion, but what he used to do is he used to have a tub, then all the patients were gathered around the tub, and he used to take a stick, and with that, he would say that. Uh, he has uh, touched the magnetic fluid and then he touched touches with that that stick with to everybody and then they would get benefited they would get healed so this sort of uh, practice was there that's why the term mass uh, because mesmer was only only person on the stage at time and people used to get benefited because of this method the mes time the term mesmerize okay a sort of now that was a period of uh, uh, witchcraft, magic, miracles, and all sorts of uh, uh, mysticism. And uh, you know, the scientific temper had not that well developed. Mesmer himself was a doctor, qualified doctor. Later on, the Academy of Sciences, they did, the Royal Academy uh, Commission was appoint, appointed and they did some investigations and they did not agree with the basis of Mesmer and as a result, it was banned by royal decree. After that, Abbe Faria, who came to France, he developed interest in this. And Puisegur was his teacher. And he found that there was a lot of science in this. It cannot be just uh, wished away. It, it can be utilized for the suffering humanity. And then he started studying. I think there was, you know, respect for his science also because he went out of his way to prove uh, Mesmer wrong. And Mesmer was at the peak of his powers before uh, Abbe Faria even began working with him. I mean, working in the same subject, not working with him. So I think the scientific world was also aware of him. He gave aulas sobre hypnotism for three francos a sessão uh, numa escola em Paris. E assim, 5 mil pessoas ele entrevistou e mostrou as possibilidades do hipnotismo, que ele chamado, chamava sono lúcido. A palavra hipnotismo não existiria por mais de um século. Uma coisa. Ele chamava e, uh, no fim, foi houve muita questão quanto a isto. Alguns chamaram-lhe charlatão e uh, outros, uh, no teatro, fizeram dele muita chacota. E assim perdeu toda a sua clientela e retirou-se para uma instituição religiosa onde escreveu o seu livro. E pensava escrever quatro volumes, acabou escrevendo pelo menos um, só um. Faria wanted to write about four, four volumes. He uh, couldn't go beyond one volume. He uh, died after writing the first volume. Uh, after him, Things were forgotten for some time, till in 1843, James Braid, the English physician, he took interest in this field, and he coined the word hypnotism. Hypnotism meaning putting to sleep. Five, four, more and more peaceful and calm. Three, two, one and zero. Deep sleep. You can lie down now.
you're going deeper and deeper into your own subconscious mind. It's calm and peaceful. Abhay Faria's technique of hypnotism may not be used in the same manner as he used, he used initially. A lot of modification have taken place, but today whatever we use, whatever psychotherapy we use, the, the basis of all psychotherapy, that is the talking type of treatment, is Abe Faria's discovery of lucid sleep. I will count now from one to five. At five, you gently open your eyes. One, two, feeling good about yourself at three, four, ready to open your eyes, and at five. Uh, one thing I found quite interesting during this uh, hypnosis now that uh, I experience, there's a lot of resemblance with the uh, yoga. This last session, yes. the instructor asked us to lie down and uh, relax from the tip of the toes to the tip of your fingers. Is there any connection, connection with yoga? The, the end effect is the same. Whereas in hypnosis, you're taking someone else's help. It's quicker. Like one of the persons I did hypnosis for was purely experimental because I really wanted to know. At that point of time, I wasn't into meditation. He used to go to uh, Himalayas to learn yoga and meditation. And he had done it for eight years. So only in the winter he would come back. And uh, he, uh, I, I did hypnosis for half an hour. And uh, he said that the effect was exactly the same what he achieved after uh, meditation. But if you were to do hypnosis for yourself, it would take the same time. So it's just another method. And uh, in yoga, they don't exactly use the same. But I've read books where people have used in India uh, uh, hypnosis to reach the same stage. It's just because I'm doing it for you, it's quicker. If you were to achieve the same state on your own, you would need much more discipline. Luís, às vezes encontramos em livros uma referência a Bad Faria, outra vez a Padre Faria. Por que essa diferença? Que eu saiba, em Portugal sempre foi conhecido como Padre Faria. É quando seguiu para a França e, por qualquer razão, foi conhecido como Abad Faria. Se calhar, se calhar por causa do traje que ele usava quando, usa, quando tratava do, dos seus voluntários de hipnotismo, parecia um hábito de, de frade e ficou popularmente conhecido como Abad Faria. E ele próprio, no fim, quando escreveu o seu livro, assinou o livro como a Faria. Acha que também tem a ver com uh, o Conde Monte Cristo, Alexandre Dumas? Porque ali ele era conhecido como a Faria. Sim, eu acho que o, Abad, o Alexandre Dumas usou o nosso Abad Faria como o personagem, embora ele próprio não admita. E como não conhecia outro nome, usou este nome da Faria. Alexandre Dumas Diz, diz, nega que a Badfaria existisse realmente e que foi absolutamente um produto da sua próxima imaginação. Então, Alexandre Dumas nunca conheceu a Badfaria? Ele diz que não, mas a outra gente diz que sim e que ele estava muito interessado no mesmerismo e no hipnotismo. E há provas que ele estava interessado, mas não há provas que ele tenha, tenha se encontrado. É verdade que ele esteve preso no castelo de Ives? Dizem que foi preso não só no Castelo Diff, mas também no Basti. There's a story that there was a gambling den which he had visited and the owner of the gambling den found that Abe Faria had magical powers to influence his clients and that is why the clients were winning at the owner's expense. So the owner of the den was very angry and he uh, got him incarcerated in the Bastille uh, uh, prison. On 14th of July 1789, which is the Liberty Day of France, the French revolutionary stormed the Bastille and all those who were incarcerated in Bastille were released and Abe Faria was one of them.
É curioso que uh, tanto o pai como a mãe, o pai era padre e a mãe era freira. Como, como é que isso é possível? Mas eram leigos primeiro, legalmente casados, mas como se não, não se davam um com o outro, decidiram separar-se. E a igreja deu-lhes esta licença, contando que o pai tornasse padre e ela freira. I don't think the marriage of the parents was very smooth and it was in his youth or rather in his childhood that the separation took place. So I suspect that he must have been traumatized. But on the other hand, uh, his father seems to have taken over, you know, and although he was in the seminary, I think he was in close contact with the son and sometimes troubles you know, sort of give you some energy that you hadn't suspected was there. So maybe it shaped him positively. Depois da de separação, o pai também decidiu que não tinha futuro em Go e decidiu levar o filho e ele próprio seguiram para Portugal. Abi Faria left Goa, I think, partly because his father needed to leave Goa. Um, there was a strong sense of injustice in his father's mind, that uh, being well qualified, he was a priest, he was, you know, not given a clerical position that was suitable. And there was a lot of dissatisfaction at the ground level, and I think he wasn't the kind to just take it meekly. So he packed his bags and he carried his son away as well. So I, I am convinced that it was a political situation. In Portugal, he conseguiu a bolsa através do rei de Portugal para os dois para irem a Roma e estudarem no, uh, no colégio da propaganda Fide, onde o filho se fez uh, padre e também doutor em teologia, dedicando a sua tese à, à rainha Dona Maria I e mais um estudo sobre o Espírito Santo que dedicou ao Papa, o Pio VI, que lhe convidou para pregar na sua presença na Capela Sistina. E para onde é que foi a mãe? O que é que aconteceu à mãe do Abad Faria? A mãe fez freira e juntou-se ao, ao convento de Santa Mónica. E todas as freiras lá tinham um cognome, um, do uh, nome no pássaro eles dado, e ela foi conhecida como pavão, o outro era um roxinol, dependendo, dependendo do trabalho que faziam, um roxinol, o outro era pintacil e assim por diante. Ela era ela, muito orgulhosa. Ela era muito orgulhosa e eu acho que é por isso que eles chamaram um pavão. O, este, uh, o convento da Santa Mãe é muito célebre por ter criado a bibinca. É o doce mais célebre da, da Goa e aparentemente na, havia uma, lá uma uh, freira chamada bibinca, e que deu o nome da Bibinca a este, a este doce. Este é o convento de Santa Mónica, aqui em Velha Goa, um momento que ainda hoje faz parte do Guia Turístico de Goa. Foi aqui que viveu a mãe da Bate Faria, Rosa Maria Souza, e pelo que dizem, não era uma pessoa nada doce. Sabe-se pouco da sua relação com o filho, sabe-se apenas que foi prioreça deste convento, e, portanto, quem de facto vai marcar a vida da Bade Faria é o seu pai, o Caetano Faria. Bem, e como é que ele desta vez foi influenciar a vida do filho? É que foi aqui neste local, na esquina entre a rua Conde Redondo e a Travessa do Rego, que existiu em tempos uma casa, que hoje foi substituída por um, um prédio moderno, que se reuniram clandestinamente os conspiradores da nunca sucedida Revolta dos Pintos. E há muitos indícios de que o pai, Caetano Faria, foi um dos líderes desta revolta. Mas, afinal, o que foi a conspiração dos pintos? Foi uma revolta dos padres goeses contra o que eles chamavam a tirania dos padres brancos. It was a protest against uh, the government favoring the uh, Portuguese clerics over the local clerics in terms of high positions and so on. É quase certo que o pai esteve envolvido na conspiração dos pintos e há historiadores que dizem que foi a cabeça, o cérebro desta conspiração. Mas uh, não há nada que ninguém que diga que, que eu saiba que o filho esteve metido nisto. The father, um, Caetano Vitorino Faria, uh, did 
keep in touch with his colleagues in Goa. And it is believed that he was one of the masterminds of that Conjuração dos Pintos. Uh, he was actually accused of being, you know, one of the plotters, and he was put under house arrest for some 11 years. Depois desapareceu e ninguém sabe onde, onde morreu e onde uh, foi enterrado, nada sabe. Sadly, uh, somebody betrayed them, a member of the group betrayed them, and uh, they were caught even before the revolution was born, you can say. And uh, a number of them were captured and they were beheaded. Their bodies were tied in the public square to make an example of. Some of them, we are told, were dragged across the roads tied to horses. So a few of them were very harshly treated. So the uh, revolution didn't really take place. Infelizmente, a revolta fracassou. But uh, José Custódio left Portugal. You can say he opted to be out of this turmoil and he landed. First, of course, he studied in Rome, but I'm talking about um, after coming back from Rome, he was in Portugal. He left and went to Paris and hoped, I think, to be left in peace. E é precisamente em Paris que Abate Faria vai escrever o seu primeiro e único livro. No entanto, só no século XX, com um conhecido médico português, Egas Muniz, é que Abate Faria vai receber o crédito científico que sempre mereceu. Egas Muniz escreve este livro, O Pato Faria na História do Hipnotismo, e é com esse livro que Abate Faria, aliás, vai ser conhecido em Portugal. Abate Faria, que nunca foi médico, foi conhecido sempre como Abate, como prisioneiro do Castelo de If, no, no livro de Alexandre Dumas, um dos conspiradores da, da Revolução Francesa. Portanto, uma vida aventurosa que, no fundo, reflete a época em que viveu, ou seja, a passagem do século XVIII para o século XIX. Ou talvez pudéssemos even think of him as a Renaissance man. You know, he was good at so many things. He uh, lived in France at a very, very difficult time. It was during the French Revolution. And uh, he wasn't really for overthrowing the monarchy, as far as I understand. But he got involved in politics firsthand uh, because the neighborhood was undergoing the reign of terror. And so he actually joined a regiment and fought. He took part against the Convention, dirigiu a battalion of citizens against the Convention Francesa. There was this uh, uh, reign of terror in France inflicted by the National Convention government following the establishment of the Republic and the guillotining of Louis XVI, the King of France. And this reign of terror was uh, inflicted by the Republicans on all those who were supporters of the monarch, the monarchies, the first and the second state members, the nobles. And uh, Abbe Faria, being a priest, he could not tolerate this bloodshed. Day in and day out, there was a bath, a blood bath. So on 5th October 1795, Abbe Faria led a battalion of citizens against the National Convention, for which he was incarcerated in Chateau de Yves in 1797. And he remained in prison from 1797 to 1810. But then, in 1799, we have Napoleon Bonaparte coming to power. And then in 1804, he becomes the emperor. And then in 1810, during the period of Napoleon, Abbe Faria is released from Chateau d'If. So he was a fighter. Not just a fighter in a political situation. He was a fighter in terms of the science that he studied in such depth. And we must remember that he wasn't a qualified doctor or a man of science. He was a priest. But uh, he fought for what he believed in. There were points in time when he was ridiculed and uh, somebody hired an actor to come to one of his sessions and to uh, misbehave and pull his leg. But he persevered.
Kingdom. No final deste episódio, não podíamos deixar de terminar com uma partida de damas. E porquê? Porque diz-se que foi a Bate Faria que inventou este jogo. Estava eu preso na Bastilha, com imenso tempo para gastar, e arranjou a estratégia para passar o tempo com os guardas. Começou com poucos quadrados, foi aumentando, 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 até chegar a um jogo com 100 quadrados. No próximo programa, vamos falar-vos de estratégias bem mais complicadas. Vamos falar-vos sobre a conquista de Goa, a que os indianos chamam libertação de Goa. Portanto, não perca o próximo Contacto Goa. Até daqui a 15 dias. José Custod Faria deserves much more. I hear that there are streets in Portugal named after him. Here there are a few things, but the man actually comes from this land. He, as a result of uh, political circumstances, he had to leave. But he remains ours in a sense, and uh, we have to reclaim him. I don't think enough has been done, certainly not. And it angers me 